good morning students welcome back once again നമ്മളെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളോട് ചരിത്രം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്ര രേഖകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പോയംസിലൂടെ അന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള നോവലുകളിലൂടെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പല കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ്സ് വർത്തിനെ കണ്ടു കോൾ റിഡ്ജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലിയും കീറ്റ്സും വാൾട്ടർ സ്കോട്ടും ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് ആയാലും ഷെല്ലി ആയാലും കീറ്റ്സ് ആയാലും വേർഡ്സ് വർത്ത് ആയാലും ഇവരൊക്കെ പോയിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് മാത്രമാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നോവൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് നോവൽസിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഇടയായത് അതിൻ്റെ കാരണം ലോർഡ് ബയറിനെ പോലെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു റൈറ്റർ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോ ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ നോവലിസ്റ്റാണ് അപ്പം പ്രോസ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും നോവലിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു വിഭാഗം റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പോയിറ്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സായിട്ടും നോവലിസ്റ്റുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എസ്സൈസ് എഴുതിയിരുന്നവരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവരെ ഒരുപാട് പേരെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലാമ്പ് ഹസ്ലിറ്റ് ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്വൻസി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങളിനി പരിചയപ്പെടാൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അതും വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പലരെയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഈ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇത് ഇതുവരെ പോയിരുന്ന പോർഷൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഇവർ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രീതികൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പോർഷനുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ലാംബ് ഹസലിറ്റ് ഡിഗ്വൻസി ആൻഡ് അതേഴ്സ് The other great miscellaneous prose writers of the age of Wordsworth were Lamb, Hazlitt and De Quincey. We can discern a definite development of style and form in the field of essays. The formal style of the 18th century gave way to the familiar. Charles Lamb, 1775, is the unchallenged master of familiar essays in english pa wordsworth inde kalagattil thanne nila ninnirna chala essay writers allengil prose writers ennu ariyapaduna aalukale kurichittaanu nammal ini kaananayittu povunu adile ettum pradhanapetta vyakti charles lamb aanu 1775 il jananam english essays il adheyathinu vellan kazhiyunna vera aal illa ennu thanne venamengil പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്ര സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ചാൾസ് ലാൻ ഹിസ് ഓൺ സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ടോസ് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ വിക്ടോറിയൻ ക്രിറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാൻ ചാൾസ് ലാൻ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ചാം ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഡ്സിലൂടെ 
ജനങ്ങളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശകലനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് ഐസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചാൾസ് ലാമ്പിന് ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബിലൗഡ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഓതേഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സിൽ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ലാംബ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ലാംബ്സ് ലൈബേഴ്സ് ആർ ഗ്യാതേഡ് ഇൻ ഹിസ് എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കാരണം അടുത്തൊരു പുസ്തകവും ഇതേ പേരുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ ഹിസ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ദി ലാസ്റ്റ് എലി എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ദി എസ്സൈസ് ഓഫ് എലിയ ആൻഡ് ദ ടെയിൽസ് ഫ്രം ഷെക്സ്പിയർ ഷെക്സ്പിയറിനെ വളരെയധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് ചാൾസ് ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ടെയിൽസ് ഫ്രം ഷെക്സ്പിയർ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് എസ്സൈസ് വെർ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ കമ്പനിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തുടക്കം കുറിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് പർപ്പസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായി മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കൊളോണിയൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു തിരിച്ചു വിളിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ചാൾസ് ലാമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അതായത് ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫായിരുന്നു ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൃതികളും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ലാംസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് പാത്തോസ് ഗീവ് ഹിസ് എസ്സൈസ് ദർ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് നേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നു ഹാസ്യം നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതരണ രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അതിനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തി ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് ലണ്ടൻ ആസ് ഡിയർലി ആസ് വേർഡ്സ് വർത്ത് ആൻഡ് അതർ റൊമാൻറ്റിക് ലവ്ഡ് ദ കൺട്രി സൈഡ് പലർക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ബി ഷെല്ലി അദ്ദേഹത്തിന് റോം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തോമസ് പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രാൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം വോൾട്ടർ സ്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളോടും അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു ചാൾസ് ലാമ്പും അത്തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ജന്മദേശമായിട്ടുള്ള ലണ്ടനിനോടായിരുന്നു ലണ്ടനെ സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ലണ്ടനിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സോറി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഇതുപോലെ വേർഡ്സ് വർത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വേർഡ്സ് വർത്ത് അപ്പോൾ ചാൾസ് ലാമ്പിലും ആ ഒരു
വില്യം ഹസ്ലറ്റ് വില്യം ഹസ്ലറ്റിനെ കുറിച്ചും ഡിക്കൻസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ വില്യം ഹസ്ലറ്റ് വാസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് എസ്സയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ദി ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച എസ്സയിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ക്രിട്ടിക് ക്രിട്ടിക്സ് എന്താ ക്രിട്ടിസിസം മീൻസ് വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള നിരൂപണത്തെയാണ് ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറയും അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രിട്ടിക് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ കൃതികളെ വിമർശിച്ചിരുന്ന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടും ഉപകാരപ്രദമാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിട്ടിസിസത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ ഉദാഹരണത്തിന് വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലി കളിക്കുമ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി കളിച്ചൊരു മോശം ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് കോച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിമർശനമാണ് അത് നാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കാരണമാവും അത് തന്നെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന പോരായ്മകൾ മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ ആംഗിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് ഫെയിം റെസ്റ്റ് ചീഫ്ലി ഓൺ ഹിസ് ലെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസൈസ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ എസൈസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാക്കി മാറ്റാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഹസ്ലിറ്റ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി എലിസബത്തീൻ ഡ്രാമ ഹി ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് ദ ക്രിട്ടിക്സ് ക്രിട്ടിക് ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻസൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഷുവർനെസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടച്ച് ഗോ ഫാർ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് വിളിച്ചിരുന്നത് ക്രിട്ടിക്സ് ക്രിട്ടിക് എന്നാണ് വിമർശകരുടെ വിമർശകൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടാനുണ്ടായ കാരണമാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഹഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഷുവർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തെ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജോടുകൂടി എടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തോമസ് ഡിക്വൻസി അടുത്തൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവർ ഒരുപക്ഷെ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം ലിറ്ററേച്ചറല്ല നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നു പോയ മഹാരഥന്മാരെ പരിചയപ്പെടാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ഡിക്വൻസി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ജനനം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ മരണം അപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു വാസ് അനദർ പോപ്പുലർ റൈറ്റർ ഓഫ് മിസ്ലേനിയസ് പ്രോസ് മിസ്ലേനിയസ് എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലവക എന്നാണ് മിസ്ലേനിയസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മലയാളർത്ഥം ഒന്നിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോസ് എഴുതുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് മിസ്ലേനിയസ് പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹിസ് റൈറ്റിങ്സ് കൺസിസ്റ്റ് മെയിൻലി ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു മാഗസിൻസ് പലപ്പോഴും എസ്സൈസ് ആയാലും പ്രോസുകളായാലും മാഗസിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും എഴുതുന്നത് ഡിക്വൻസിയും അത്തരത്തിൽ മാഗസിനുകളിലൂടെ എഴുതി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഹി ഈസ് നൗ റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പിയമീറ്റർ മയക്കുമരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുമ്പസാരം കൺഫെഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പിയമീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ഈ ഒരു കൃതി രചിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഹിസ് സ്റ്റൈൽ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഈസ് മാർവലസ്ലി റിച്ച് ആൻഡ് ഗോർജിയസ്ലി റ
പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹഡ്സൺ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റക്ടറിക് പ്രാസംഗികൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം പകർന്നു തരാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അനദർ റൈറ്റർ ഹു വാസ് വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഇൻ ഹിസ് ടൈം വാസ് വില്യം കൊബറ്റ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ജനനം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ മരണം ഹി വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലീറ്റർ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമറാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പുനർനിർമ്മാണം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുത്തനൊരു ഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ഒപ്പം തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റ് പത്രപ്രവർത്തകൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ന്യൂസ് ചാനൽസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ് കാരണം ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം ആ ആശയത്തിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിന് വളരെയധികം സ്വീകാര്യത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ അദ്ദേഹം ജേണലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഫാമിലീറ്ററാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമറാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണലിസ്റ്റിക് വർക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉച്ചനീചിത്വം തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊബോൾട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊബട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കാരണമായി ലൈക്ക് ലാംഗ്ലൻഡ് ആൻഡ് ബന്യാൻ കൊബറ്റ് റോട്ട് ഫോർ ദ മാസസ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമർ ആയിരുന്നു ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനും അത് വായിക്കാനും ആൾക്കാർ താല്പര്യം ഒരുപാട് കാണിച്ചിരുന്നു ഹി വാസ് ദ സൺ ഓഫ് ഫാം ലേബറർ ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മെയ്ഡ് ഹിം റാഡിക്കൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടു വളരുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു റാഡിക്കൽ തിങ്കറായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിനേക്കാൾ ഉപരി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറാനായിട്ട് ഇത് കാരണമായി ഹിസ് റൂറൽ റൈറ്റ്സ് അടുത്ത പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം റൂറൽ റൈറ്റ്സ് ബ്രോഡ് ടു ലൈറ്റ് ദ മിസറീസ് ഓഫ് ദ മാസസ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂറൽ റൈറ്റ്സ് ഹിസ് വീക്കിലി പൊളിറ്റിക്കൽ രജിസ്റ്റർ വാസ് ദ മൗത്ത് പീസ് ഓഫ് ദി ലോവർ ക്ലാസസ് അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ ഒരു വീക്കിലി ഇറക്കിയിരുന്നു മാഗസിൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ രജിസ്റ്റർ അതിലൂടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ നീതികളും അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നൊരു വേദിയായിട്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ രജിസ്റ്ററിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് വില്യം കൊബറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് രണ്ടു പേരെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹോബ്സ് ആൻഡ് ലോക്ക് തോമസ് ഹോബ്സും അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ലോക്കും രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപേ കേട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മുഖവരയുടെ ആവശ്യം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിനി അവരെ രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട വില്യം കൊബറ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അതിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വില്യം ഹെസ്ലിറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് മരണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലോക്കും ഹോബ്സും രണ്ടു പേരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് അല്ല ഇവരുടെ കാലഘട്ടം ഇവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓർ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്നത് കാരണം ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകും അല്ല രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഇവർ ഒരേ കാലഘട്ടമാണ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിലെ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തോമസ് ഹോബ്സിനെ കുറിച്ചും ജോൺ ലോക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വില്യം വേർട്സ് വർത്തിൻ്റെയും സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജിൻ്റെയും സംയുക്ത പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്നാണ് തോമസ് ഹോബ്സിൻ്റെ ജനനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിന് തെറ്റിയതായിരിക്കും പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടായിരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിന് യാതൊരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലേ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇയർ കറക്റ്റാണ് നമ്മളൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് കാലമല്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം നമ്മൾ പിന്നിലോട്ട് പോവാണ് കാരണം അവ ഇവരെ പറയാതെ നമ്മൾ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് തോമസ് ഹോബ്സ് ആൻഡ് ജോൺ ലോക്ക് ആർ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇഫ് ദ ഫോർമർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലൈറ്റർ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ രണ്ട് പേരുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക തോമസ് ഹോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ ജോൺ ലോക്ക് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് സ്വാധീനം ചൊലുത്താൻ ഇത്രമേൽ കഴിവുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ സാധ്യതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന ജോൺ ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഹോബ്സും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വർക്ക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഹോബ്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഈസ് ദ ഫേമസ് ലെവിദാൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലെവിദാൻ എന്ന പുസ്തകമാണ് തോമസ് ഹോബ്സിന് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്ററാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ലെവിദൻ മറക്കരുത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻ ഇറ്റ് ദ ഓദർ ജസ്റ്റിഫൈ അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആലോചിക്കണം അന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എന്താ അബ്സല്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന വാക്കിലുണ്ട് സമ്പൂർണം സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് വന്നാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ ആ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കും
പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരമില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹം ലവിതാൻ ലവിതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിബ്ലിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് ആ ലവിതാൻ വളരെ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ് അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് തോമസ് ഹോബ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ തോമസ് ഹോബ്സ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ നന്മ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള സ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തോമസ് ഹോബ്സ് അൺലൈക്ക് റൂസോ ഹോബ്സ് ഹെൽഡ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വാസ് ലോലെസ് ബ്രൂട്ടീഷ് ആൻഡ് സെൽഫിഷ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ not at all conducive to the progress of human society adeyam parayunu nature allengil prakrutiyude oru reethiyilude munnotu povugiyanengil adu valare egabakshiyamaya swarthadaparamayittulloru nedurthamayittu allengil theermanamayittu maaranulla sahajaryam undu adu kondu thanne നേച്ചറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവിതാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടു റെമഡി ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം ഒതുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ജോൺ ഹോബ്സ് സോറി തോമസ് ഹോബ്സ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പീസ്ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദ പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫിയർ ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് that must be like biblical beast levithan such a government is formed according to a social contract ippalaan thomas hobbes krithyamayittulla karyam parannu adeyam parayunu ellavarudeyum nanmakku vendittu government ennu parayunu bhayangara strong a irikkanam adondana biblical beast aayittulla ee parayna bible le രാക്ഷസ തുല്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ലവിതാൻ എന്ന പേര് തന്നെ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭീകരനായിരിക്കണം ജനങ്ങളെല്ലാവരും പേടിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെടുക്കാം കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ പറയുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കണം പലരും അത് തെറ്റിക്കും എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കും ഇറങ്ങി നടന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ഇവിടെ തോമസ് ഹോബ്സ് പറയാണ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് അബ്സല്യൂട്ടാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് അബ്സല്യൂട്ട് ആവണം സ്ട്രോങ് ആവണം എന്നുള്ളത് ആ തിയറി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എടുത്തിടുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു ക്ലോസ് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ആ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്താ കോൺട്രാക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടമ്പടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ 
അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് സോ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് വന്നാൽ അവിടെ അരാജകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വേണം ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതാണ് തോമസ് ഹോബ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ജോൺ ലോക്ക് പറയുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റുഡ് ഫോർ ലിബറലിസം ഇൻ പോളിറ്റിക്സ് ബീയിങ് എ വിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ഹി കുഡ് നോട്ട് ബട്ട് തിങ് അലോങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ദർ ഫോർ ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് ലിബറലിസം അവിടെ ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ് അബ്സല്യൂട്ട് ആവണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ ലോക്ക് പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത്തിരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആ ഒരു ഉദാരത ജനങ്ങളോട് കാണിക്കണം ലിബറലിസം ഉദാരത ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ചില അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ കൂടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അല്പം ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലിബറലിസത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ജോൺ ലോക്ക് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് ലിബറലിസം വിത്ത് ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ ടോളറേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോക്ക് ഡീപ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഹിസ് കണ്ടംപററീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ലോക്കിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോളിസികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പലരെയും ആകർഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ വാസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ തോമസ് ഹോബ്സ് പ്രശസ്തനാണ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ജോൺ ലോക്ക് ഇവിടെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം റിലീജിയൻ ഈസ് എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആൻഡ് എ ചർച്ച് ഈസ് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ മതം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് അത് ആരും ആരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാൻ പറ്റും ചർച്ചയിൽ പോകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് കുട്ടികൾ വരെ സാപത്ത് ആചരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പൊസിഷനുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നല്ല അതിന് പറയേണ്ടത് ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ജോൺ ലോക്ക് പറയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ പോവേണ്ട പോവാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോവാതിരിക്കുക വോളണ്ടറിയാണ് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് ദീസ് ലെഡ് ടു ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആശയം ചർച്ചും സ്റ്റേറ്റും രണ്ടായിട്ട് തിരിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായി തീർന്നു സിമിലർലി ദ ചർച്ച് അതോറിറ്റീസ് കനോട്ട് ബി ഡിക്ടറ്റോറിയൽ ആസ് ഈച്ച് ചർച്ച് ഓർ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഇസ് എ വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നതോടുകൂടി ചർച്ചിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് വിങ്ങായി പല പല വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ സി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പല പല കാറ്റഗറികളായിട്ട് 
വിശ്വാസം വിഭജിക്കപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ മാറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ലോക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റീസൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗ്രാജുവലി ബിക്കെയിം ട്രൂലി എ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ മതേതര രാജ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇംഗ്ലണ്ട് മതേതര രാജ്യമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇംഗ്ലണ്ട് സെക്യുലർ കൺട്രി അല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയാണ് ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള പലരും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഒരു സെക്യുലർ കൺട്രിയെക്കുറിച്ച് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സീസ്ഡ് ടു ബി എ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റിലീജിയൻ എ സിമിലർ ഐഡിയ ഓഫ് ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗവേൺഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാചകം ഒന്നുകൂടി പറയാം അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവേൺഡ് ഭരിക്കുന്നവൻ്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടി അഭിപ്രായം എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഭരിക്കപ്പെടുന്നവന് ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടണം അല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നവൻ മാത്രം അതാണ് ഹോബ്സും ലോക്കും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഹോബ്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ലോക്ക് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ആ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റും മറ്റേ ആള് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിട്ട് മാറാൻ കാരണം കാരണം ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഭരിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവന് ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് തീരും അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലോക്ക് ഈസ് ഓൾസോ പൈനിയേഡ് ജീനിയസ് ഓഫ് ഇം എംപിരിസിസം ഹ്യൂമൻ നോളജ് എമനേറ്റ്സ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹി സ്റ്റുഡ് ഫോർ ബോർഡർ സിലബസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു യങ് ലേണേഴ്സ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സിലബസ് വേണം ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പഠനം ഒതുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നൊരു ഹ്യൂമാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു മാനവികത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന വികാരം പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് പുതിയ പഠിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതൊരു പാഠ്യവിഷയമാക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലോക്ക് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ജോൺ ലോക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായി മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായാലും എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിരുന്നു ഹാസ്ലെറ്റിനെ കണ്ടിരുന്നു ഡിക്കൻസിയെ കണ്ടിരുന്നു ചാൾസ് ലാമ്പിനെ കണ്ടു ജോൺ ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹോബ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലാദ്യത്തേത് ചാൾസ് ലാമ്പാണ് അദ്ദേഹം മാസ്റ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്ഐസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു പേഴ്സൺ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്ഐസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്
പരം തിരിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് എസൈസ് ഓഫ് എലിയ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് പിന്നീടുള്ള വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ലാസ്റ്റ് എസൈസ് ഓഫ് എലിയ ആൻഡ് ടെയിൽസ് ഫ്രം ഷേക്സ്പിയർ ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വേർഡ്സ് വർത്തിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല റൈറ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് കൂടിയായിരുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളൊക്കെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വ്യക്തി വില്യം ഹസലിട്ടാണ് വില്യം ഹസലിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേകൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വളരെ മികച്ച എസ്സേയിസ്റ്റാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ക്രിറ്റിക്സ് ക്രിറ്റിക് വിമർശകരുടെ വിമർശകൻ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന വില്യം ഹസ്ലിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഡിക്വൻസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിസ്ലേനിയസ് പ്രോസാണ് പല കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പ്രോസ് വർക്കുകൾ എഴുതിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡിക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്കാണ് കൺഫെഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒ പി എം ഈറ്റർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അടുത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം കൊബറ്റാണ് വില്യം കൊബറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോർമറാണ് ജേണലിസ്റ്റാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പാം ലീറ്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ലഘുലേഖകൾ എഴുതി ജനങ്ങളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലഘുലേഖകളുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ജേണലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് വില്യം കൊബറ്റിനെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് ഫിലോസഫേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ വ്യക്തി തോമസ് ഹോബ്സാണ് തോമസ് ഹോബ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾ ജോൺ ലോക്കാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി അതൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ തന്നെ ഹോബ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹോബ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലവിതാൻ ലവിതാൻ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ബീസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന തോമസ് ഹോബ്സ് എന്നാൽ ജോൺ ലോക്ക് തോമസ് ഹോബ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അടിച്ചമർത്തലിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ മികച്ച രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്താൻ കഴിയണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലോക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണം കടന്നു വരേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗവേൺഡ് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ അനുമതിയാണ് ഭരിക്കുന്നവനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ചില ഐഡിയോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം റിലീജിയൻ ഈസ് എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആൻഡ് ചർച്ച് ഈസ് എ വോളണ്ടറി അ
ചെല്ലേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു അസോസിയേഷൻ മാത്രമാണ് ചർച്ച് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലോക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള റിലീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ബോർഡർ സിലബസ് വേണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് യങ്ങർ ലേണേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതിലൂടെ അവർക്ക് പുതിയൊരു ആശയം കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന റൈറ്ററാക്കി മാറ്റിയതും അദ്ദേഹം ഇത്രമേൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആവാനായിട്ട് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയും ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ വാചകങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാധാന്യവും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഹെസ്ലിറ്റ് ആയാലും ഡിക്വൻസി ആയാലും ലാംബ് ആയാലും ഹൊബേറ്റ് കൊബേറ്റ് ആയാലും ഹോബ്സ് ആയാലും ലോക്ക് ആയാലും അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷകളും ഈ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറികടക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു